வணக்கம் இந்த வருடம் பர்பேக்கு நீங்கள் தந்த பேராதரவிற்கு நன்றி அதன் வாயிலாக இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று இறுதி நாடகமாக இந்த காணொலியை நாங்கள் சமர்ப்பிக்கின்றோம் இந்த காணொலியின் பெயர் த லாஸ்ட் ட்ராமா இறுதி நாடகம்
பிடிஞ்சா பால்காரன் வந்து அம்மா தங்கச்சி பக்கத்து வீட்டுக்காரன் கடை கொடுத்தவன் கடை வாங்கினவன் இப்போ ஓனர் எம்ப்ளாயி கஸ்டமர் பேங்க்குன்னு ஒரு ஒருத்தருக்கும் பதில் சொல்லி பதில் சொல்லி நான் தெரியாது மறுபடி ஏன் எதுக்குன்னு தெரியாம இன்னொரு நாள் இன்னொரு ஓட்டம் வாழ்க்கைக்கு அர்த்தமே தெரியல வெறுப்பா இருக்கு சரி அடுத்து எவ்வளவு சின்ன வட்டத்துக்குள்ள வாழ வாழ்க்கைக்கு எவ்வளவு புலம்புற பேசனோட வழி என்ன தெரியுமா பத்து வருஷம் எத்தனை டேரக்டர் எத்தனை புடிஸ் எத்தனை கம்பெனி ஒருத்தனையும் விடுது கேட்டுக்கிட்டு பாதி வருத்தம் போச்சு கல்யாணம் சரி நெக்ஸ்ட் அழகான வாழ்க்கை சொர்க்கம் மாதிரி நிம்மதியா வாழலாம் உனக்காக நான் இருக்கேன் சொல்லி சொல்லி எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு போயிட்டா நம்பல அதா இப்போ நடு ரோட்ல குடும்பமே வெறுத்துக்கு போற இடத்துல எல்லாத்தையும் விட அவன் தான் முக்கியம்னு உண்மையா லவ் பண்ண அதுக்கு அவன் கொடுத்த பேர் என்ன தெரியுமா நடத்துக்கிட்டவ ரொம்ப மோசமானவ அவளா அவ அப்படிப்பட்டவ இவளா சி எப்படியாவது கடந்தலான்னு என்ன நானே கட்டி இழுத்துட்டு போகும்போது சின்ன சைக்கிள் கேப்ல ஆட்டோ ஓட்ட பாக்குறானுங்க ஏண்டா எல்லா பிள்ளைங்களுமே எப்படி இருக்கீங்க சரி நெக்ஸ்ட் எல்லாருக்குமே ஐடென்டிஃபை பண்ண ஒரு டேலண்ட் இருக்குது ஆனால் எனக்கு சொல்லிக்கக்கூட எதுவுமே இல்லை ஸ்கூல்லேருந்து இப்போ வர ஒன்றுமே இல்லை வீட்டில் அம்மா அப்பாவுக்க பிரயோஜனம் இல்லை வீட்டில் பெற்றுட்டோம் மேன் சோறு போடுறாங்க நான் லவ் பண்ணுற பொண்ணு அதுக்கு கூட லாக்கிலேருந்து விட்டுட்டு போயிட்டா அட்லீஸ்ட் ஒர்க் பண்ண இடத்துல யாரும் எம்டிக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கான்னு பார்த்தா அங்கே கூட யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க முடியல உங்ககிட்ட நான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராச்சும் ஹெல்ப் கேட்பாங்கள ஆனால் என்கிட்ட அதை கூட கேட்க மாட்டாங்க ஏன்னா நான் தான் அது கூட லாக்கி இல்லை இல்லை அப்பப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸில் நான் கலாய்ப்பாங்க நானும் அமைதியாக இருந்துருவேன் அட்லீஸ்ட் அதுக்கான நான் யூஸ் ஆகிறல சாரி நீங்கள் சொன்ன காரணங்கள் மரணத்திற்கு ஈடானது இல்லை ஸோ நீங்கள் கிளம்பலாம்
யாருப்பா நீங்கள்லாம் அவன் என்னடானா டைம் இல்லைன்னு சொல்கிறான் இவன் சான்ஸ் இல்லைன்னு சொல்கிறான் இவன் புலம்ப காரணமே இல்லாமல் அதையே காரணமாக்கி புலம்புறான் இந்த பொண்ணு நிம்மதி இல்லைன்னு சொல்லுது என்னடா நடக்குது இங்கே சாவுறேன் சாவுறேன்னு சொல்கிறீங்களே உங்களுக்கெல்லாம் சாவோட அர்த்தம் என்ன தெரியுமா வாழ்க்கையை முழுசாக வந்தால் தான் சாவோட அர்த்தம் என்னன்னு தெரியும் நீங்கள்லாம் எங்கடா வாழ்கிறீங்க எல்லாத்துக்கும் பயம் எல்லாத்துலேயும் அவசரம் மனுஷங்க பயப்படுற ஒரே விஷயம் சாவு தான் ஆனால் நீங்கள் அதை தவிர எல்லாத்துக்கும் பயப்படுறீங்க நீ என்ன சொன்ன வாழ்க்கையில் என்ன செய்கிறதுனே தெரிலையா நீ என்னைக்கு வாழ்க்கையில் என்ன பண்ணணும்னு யோசிச்சிருக்க ஆ அவன் சொன்னான்னு அந்த படி படித்த இவன் சொன்னான்னு இந்த வேலையில் சேர்ந்த நீ உனக்காக என்ன செஞ்சுருக்க உனக்குள்ளே இருக்க மனசுக்கு நீ என்ன கொடுத்த அப்படி ஒன்று இருக்குன்றதே மறந்துட்டு தானே ஓடுற நீ என்னமோ கஷ்டப்பட்ட கஷ்டப்பட்டேன்னு சொல்கிற யாருக்காக கஷ்டப்பட்ட அப்பா அம்மாக்காகவா இல்லை நாட்டுக்காகவா உனக்காக தானே கஷ்டப்பட்ட உன் லட்சியத்துக்காக தானே கஷ்டப்பட்ட பின் அப்புறம் ஏன் சலிச்சுக்கிற லைஃப் என்ன உன் சித்தப்பாவா இல்லை பெரியப்பாவா தூக்கி வச்சு கொஞ்சறதுக்கு கஷ்டப்படுத்தி தான் எல்லாத்தையும் கொடுக்கும் சும்மா கஷ்டப்படுறேன் கஷ்டப்படுறேன்னு சொல்கிறத நிறுத்திட்டு இஷ்டப்பட்டு செய் இல்லைனா பத்து இல்லை முப்பது வருஷம் ஆனாலும் இதான் நிலமை அடுத்தது நீ நீ என்ன எல்லாம்பிலையும் எல்லாம்பிலையும் சொல்கிற இங்கே சரி தப்பு ஆணோ பெண்ணோ இல்லை சூழ்நிலைகள் நீ கடந்து வந்த பாதை மோசமாக இருக்குங்கிறதுக்காக எல்லாமே அப்படியே இருக்காது உங்கள் உலகத்தில் போய் கேட்டுப்பாரு உன்னை விட எத்தனையோ பேர் மோசமான வழியை தான் அனுபவிக்கிறாங்க மொதல் உன்னை சுற்றி நல்லவங்க இருக்காங்கன்னு நீ நம்பு சேஃபாக இருக்கிறதா நினச்சி இன்செக்யூராக வாழ்ந்து உன் நிம்மதியை நீ ஏன் கெடுத்துக்காத அடுத்தது நீ இவங்கெல்லாம் விட ஒரு விதத்தில் எவ்வளவோ பரவாயில்ல நீ இவங்கெல்லாம் பிரச்சனை பிரச்சனைன்னு புலம்புறாங்க ஆனால் நீ பிரச்சனை என்னன்றதை கண்டுக்காமலே வாழுற தம்பி வாழ்க்கையை வாழ்கிறதுக்கு அர்த்தம் அட்ரஸ் ஐடென்டிட்டிலாம் தேவையில்லை வாழணுன்ற ஹோப் மட்டும் போதும் அது என்னடா ஸ்ட்ரெஸ்ஸு டிப்ரெஷன் ஆ பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி இப்படி ஒரு வார்த்தை இருந்துச்சுன்னு தெரியுமா இந்த உலகம் ரொம்ப அழகானதுடா அதை விட்டு போனவங்களுக்கு தான் அதோட அருமை தெரியும் வாழ்க்கை அழகானது அதை கொண்டாடுங்க இங்கே பாரு லைஃப்பில் எல்லாருக்கும் எப்போவும் செகண்ட் சான்ஸ் கிடச்சிடாது அப்படி கிடைச்சாலும் அதை யாரும் சரியாக யூஸ் பண்ணிக்கிறது இல்லை ஆனால் நான் இப்போ உங்களுக்கு வாழை இன்னொரு வாய்ப்பு கொடுக்குறேன் இந்த சந்தோஷம் நிம்மதியெல்லாம் யாரோ ஒருத்தர்னாலேயோ இல்லை ஏதோ ஒரு பொருள் மேலேயோ இல்லை அது உங்களுக்குள்ளே இருக்குது அதை நீங்கள் தான் புரிஞ்சுக்கணும் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு உங்களுக்கு ஒரு புது வாய்ப்பு நீங்கள் நினச்ச மாதிரி உங்கள் வாழ்க்கையை அமைச்சுக்கிறதுக்கு இனிமேலாச்சும் வாழ்க்கையை வாழுறேன் வாழுறேன்னு சொல்கிறத நிறுத்திட்டு உண்மையாகவே வாழ தொடங்குங்க அதை விட்டு போனவங்களுக்கு தான் அதோட அருமை தெரியும் நான் உங்களுக்கு வாழை இன்னொரு வாய்ப்பு கொடுக்குறேன் இனிமேலாச்சும் வாழ்க்கையை வாழுறேன் வாழுறேன்னு சொல்றதை நிறுத்திட்டு உண்மையாவே வாழ தொடங்குங்க